हेलो गाइस दिस इज हेमा मालनी वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिकेशन फॉर सीओपीडी और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रिमेंबर द निमोनिक्स क्रॉनिक पल्मोनरी मेडिकेशन सेव लाइफ இங்க நமக்கு पर्पलல கொடுத்திருக்க கூடிய அந்த கலர்ல இருக்க கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு மெடிகேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம் சி இஸ் ஃபார் கார்டிகோஸ்டெராய்ட்ஸ் பி இஸ் ஃபார் பாஸ்போடையஸ்ட்ரேஸ் ஃபோர் இன்ஹிபிட்டர் ரோஃப்லமெலாஸ்ட் M is for methyl xanthines example theophylline S is for short acting bronchodilators example albuterol L is for long acting bronchodilators example salmetrol ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ஒரு மெடிகேஷனை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த மெடிகேஷன் எல்லாத்துலேயும் நம்ம மெயினாக வந்துட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அந்த பர்டிகுலர் மெடிகேஷனுக்கு ரொம்ப பெக்யூலியராக ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்றத ஆஸ் அ ஃபார்மசிஸ்டோ ஆர் அ வாட் எவர் த மெடிக்கல் ஹெல்த் கேராக இருந்தீங்கன்னா அதாவது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸாக இருக்கிற எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த ஒரு மெடிகேஷனை பற்றி ஒரு நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கிறது நல்லது தான் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய நிமோனிக்ஸ் கிரானிக் பல்மனரி மெடிகேஷன் சேஃப் லைஃப் பர்பிள் கலரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த விஷயம் எல்லாமே ஒரு வா ஒரு ஒரு வார்த்தையை ஒரு ஒரு மெடிகேஷனாக டிமோ டினோட் பண்ண போது சிஎஸ் ஃபார் கார்டிகோஸ்ட்ரைட்ஸ் நம்ம பார்த்துடணும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெட்னிசோன் சிம்பிகாட் இதை எப்படி வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு யூஸ் ஆக போகுதுன்னா இது இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணும் இன்ஃப்ளமேஷனை எப்படி கம்மி பண்ணும் மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அந்த மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு ஏர்வேவை அழிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணாலே ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஏர்வே வந்துட்டு அவங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும் ஆல்மோஸ்ட் இது ஓரல் ஐவி இன்ஹலேஷனாக கொடுப்பாங்க இது காம்பினேஷன் ஆஃப் ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பை கார்ட்டை ஆல்மோஸ்ட் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட் அண்ட் லாங் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் எப்பவுமே கார்டிகோ ஸ்டிராய்ட்ஸ் இன்ஹேலரை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃப்டர் யூஸிங் த ப்ராங்கோ இன்ஹேலர் ப்ராங்கோ இன்ஹேலரை யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் கார்டிகோ ஸ்டிராய்ட் இன்ஹேலர் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும் கார்டிகோ ஸ்டிராய்டுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா அதாவது இன்க்ரீஸ்டு குளுக்கோஸ் லெவல் இந்த பிளட் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் போன் ப்ராப்ளம்ஸ் லாங் டைம் யூஸில் வரும் ஸோ இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்துட்டு எஜுகேஷன் நம்ம பார்த்தோன்னா அவங்க ஒன்ஸ் இந்த கார்டிகோ ஸ்டிராய்ட் இன்ஹேலரை யூஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அவங்களுடைய அந்த வாயை வந்துட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணணும் லைக் வந்துட்டு ரின்ஸ் பண்ணணுன்றத கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பேஷண்ட்க்கு சொல்லி ஆகணும் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்போ டயஸ்ட்ரேஸ் ஃபோர் இங்கு பெற்றார் ரொஃப்லமெலாஸ்ட் இந்த பாஸ்போ டயஸ்ட்ரேஸ் ஃபோர் இங்கு பெட்டார்ன்றது ரொம்ப ரேரான கேஸில் தான் கொடுப்பாங்க இதை மோஸ்ட்டாக யார் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரானிக் ப்ரான்ச்சைட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்க்கு கொடுப்பாங்க இது டிக்ரீஸிங் த சிஓபிடி எக்ஸாபிஷன் தான் சொல்லுவாங்க இது ப்ராங்கோ டைலேட்டராக ஒர்க் பண்ண போகிறது கிடையாது இதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் மற்ற எல்லா ட்ரக்கையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதோடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லைக் சு இந்த பாஸ்போ டயஸ்ட்ரேஸ் சூசைடல் தாட்ஸ் வந்துட்டு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த இந்த ரொஃப்லம லாஸ்ட் இந்த இந்த மெடிகேஷன்லேயே லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடியுது ஸோ லாஸ்ட் அப்படின்றது அவங்களுடைய லைஃபே வந்துட்டு லாஸ்ட் லாஸ்ட் டேஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மெடிகேஷனுடைய சைட் எஃபெக்ட்ஸை அவங்க புரிஞ்சிக்கலன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுது இந்த மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு சடனாக ஒரு ட்ராஸ்டிக்காக வெயிட் லாஸ் ஆகுது இல்லை அவங்களுக்கு பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இந்த மெடிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறவங்கள அகெயின் டாக்டர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அவங்க இந்த மெடிகேஷனால் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இந்த ஒரு சிம்டம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு வருதான்றத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் மீத்தைல் ஜாம்பைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் தியோஃபிலன் தியோஃபிலன் மோஸ்ட் காமன்லி கிவன் ஓரலி இந்த தியோஃபிலன்றதா ஓரலாக கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்கு இதில் மோஸ்ட்டாக லாங் ட லாங் டேர்மாக ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு சிஓபிடியில் சஃபர் ஆகுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக டாக்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த கேட்டகரி ஆஃப் மெடிகேஷன் தான் இருக்க போகுது இதில் ரிஸ்க்குன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா டிஜிடாக்சின் டாக்சிசிட்டியை வந்துட்டு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டிகாக்சின் ஆர் டிஜிடாக்சின் மெடிகேஷன் ஏதாவது எடுத்தாங்கன்னா டுகெதராக எடுக்கக்கூடாது இ
ஆர் எல்ஸ் இங்கே டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த மீத்தேல் ஜான்தைனா அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஏதாவது மெடிக்கேஷன் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டார்ஸா ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டார்ஸ் இதோடைய நேம்லேயே இருக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன்லேயே வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு ஆக்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு எமர்ஜ் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குயிக் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டார்ஸ் டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆல்பியூட்ரால் ஆல்பியூட்ரால் இருந்த பீட்டா டூ அகோனஸ்ட் இன்னும் ஒரு மெடிக்கேஷனும் இந்த ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராக்கோ டைலேட்டர்ஸில் கொடுப்பாங்க அது அட்ரோவேண்ட் ஆன்டி கொலுனர்ஜிக் அதாவது மியூக்கஸ் எக்ரீஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற மெடிக்கேஷன் லாங் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சால்மெட்ரால் லாங் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டராக இருந்தாலும் ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டராக இருந்தாலும் ஒரே விஷயத்தை தான் பண்ண போகுது ரிலாக்ஸ் த ஸ்மூத் மசில் ஆஃப் ப்ராங்கைல் டியூப்ஸ் அதாவது ப்ராங்கைல் டியூப்ஸ் உடைய ஸ்மூத் மசில் அதாவது அந்த ஸ்மூத் மசிலை ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணி விடுறதுனால அது கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிருக்கு அந்த கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனதுலேருந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் அப் ஆகிறதுனால ஏர்வேவும் அங்கே இருக்க போகுது ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமே வந்துட்டு லாங் ஆக்டிங்க்கோ ஷார்ட் ஆக்டிங்க்கோ வித்தியாசம் இருந்தாலும் ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ்ன்றது ஒன்று தான் ஷார்ட் ஆக்டிங்கிறது எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனில் கொடுக்க போகிறது லாங் ஆக்டிங்கிறது அவங்களுக்கு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இல்லைனாலும் அவங்க எடுத்துக்கணும் அந்த மெடிக்கேஷனை இது லாங் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு அவங்களுக்கு ரிலீஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் லைக் ஒரு நாளைக்கு அவங்க ஒரு மாத்திரை இல்லை ரெண்டு மாத்திரை எடுத்தாலே வந்துட்டு இந்த ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸ் போதும் லாங் ஆக்டிங்க்கு இதில் நம்மளுக்கு காமனாக பேஷண்ட்க்கு நம்ம எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மோஸ்ட்டாக இன்ஹேலராக இருக்க போகுது டேப்லெட்ஸ் அந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸில் இருக்காது பட் செல்லது வந்துட்டு இருக்கலாம் பட் மோஸ்ட்டாக இன்ஹேலராக தான் இருக்கும் இந்த இன்ஹேலராக எடுத்துக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா ப்ராங்கோ டைலேட்டர்ஸை அவங்களுக்கு ஸ்டீராய்டு இன்ஹேலரோ கொடுப்பாங்க ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இன்னேலரோ கொடுப்பாங்க ஸ்டீராய்டு இன்னேலரோ கொடுப்பாங்க ஸ்டீராய்டு இன்னேலர் அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இன்னேலரை அவங்க எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்க வெயிட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இன்னேலரை அவங்க எடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க வெயிட் பண்ணணும் அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்ட பிறகு அகெயின் அவங்க அந்த ஸ்டீராய்டு இன்னேலரை எடுத்துக்கணும் ஏன் இதை வந்துட்டு பண்ணணும் அதாவது ஸ்டீராய்டு இன்னேலரை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இன்னேலரை ஏன் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஏர்வேவை ஓப்பன் அப் பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்டீராய்டு இன்னேலர் நெக்ஸ்ட் அவங்க எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஸ்டீராய்டு இன்னேலர் ஈஸியாக போயிட்டு அங்கே அப்சர்வ் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு பீட்டா டூ அகோனஸ்டாக இருந்ததுன்னா இன்க்ரீஸ்டு ஹார்ட் ரேட் யூரினரி ரிட்டென்ஷன் இருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார் ஆன்டி கொலுனர்ஜிக் ஆன்டி கொலுனர்ஜிக் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அட்ராவெண்ட் அதாவது ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இந்த அட்ராவெண்ட் வந்துட்டு ட்ரை மவுத் பிளட் டிவிஷன் எல்லாம் ஏற்படுத்தும் ஏன்னா ஆன்டி கொலுனர்ஜிக் நம்ம எதுக்காக கொடுக்குறோம் ஆல்ரெடி மியூக்கஸ் எக்ரீஷன் அவங்களுக்கு நிறைய இருந்து இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய அந்த ஏர்வியூ ஃபுல்லாகவே பிளாக் ஆகிருக்கு அதை நம்ம ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்காக அந்த மியூக்கஸ் எக்ரீஷன் ஃபர்தராக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நம்ம ஆன்டி கொலஞ்சிக் கொடுக்குறோம் பட் அந்த ஆன்டி கொலஞ்சிக் மியூக்கஸ் எக்ரீஷன் நம்மளுக்கு அங்கே மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது லங்கில் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கண்ணில் அப்புறம் நம்மளுடைய மவுத்துலலாம் கூட அந்த மியூக்கஸ் எக்ரீஷன் இருக்கும் ஸோ மற்ற கொலினர்ஜிக் ரிசப்ட் ஆரியும் அதை பிளாக் பண்ணுறதுனால மோஸ்ட்டாக இந்த ட்ரை மவுத் பிளட் டிவிஷன் வந்து ஆன்டி கொலினர்ஜிக் ட்ரக்காக இருக்கக்கூடிய அட்ராவெண்ட் அதாவது ஷார்ட் ஆக்டிங் ப்ராங்கோ டைலேட்டர் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்மா மெடிக்கேஷனுடைய டீட்டெயில்டு ரிவ்யூ வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் அப் தியோஃபிலின் ட்ரக்ஸ் தியோஃபிலின் ட்ரக்ஸ் மோஸ்ட்டாக டாக்சிசிட்டி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த தியோஃபிலின் ட்ரக்ஸை அந்தளவுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க தியோஃபிலின் ட்ரக் எடுக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க கெஃபின் இன்டேக் அதாவது காஃபி டீ அதெல்லாமே வந்து குடிக்கிறத அவங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த தியோஃபிலின் இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஆல்மோஸ்ட் அந்த கெஃபின்லேயும் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே காஃபி டீ எடுக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா தியோஃபிலின் ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு அவங்க எடுக்கக்
நம்ம அங்க பார்த்திருந்தா இந்த லாங் ஆக்டிங் பீட் ஆகோனஸ் தான் எங்கேயும் இருக்க போது லைக் சால்மெட்ரால சிம்பிகாட் அது எல்லாமே காம்பினேஷன் ஆஃப் லாங் ஆக்டிங் பீட் ஆகோனஸ் அண்ட் கார்டிகோஸ்டிரைட்ஸ் இந்த விஷயம் தான் எங்கேயும் இருக்க போது இதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸும் நம்ம அங்கே மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்த்துருந்தோம் அண்ட் ஷார்ட் ஆக்டிங்கும் வந்துட்டு சேம் திங் இது ஷார்ட் ஆக்டிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டேப்லெட் ஃபார்மில் இருக்கிறது ரொம்ப ரேர் தான் இதை இது கொடுக்கறது வந்துட்டு இன்ஹேலர் நெபுலைசர் மூலயமா கொடுப்பாங்க அதாவது ஃபாஸ்ட் ஆக்டிங் ரிலீஃப் டியூரிங் அண்ட் ஆஸ்மா அட்டாக் ஆஸ்மா அட்டாக் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்க்கு தான் இந்த ஷார்ட் ஆக்டிங் வந்து கொடுப்பாங்க நாட் ஃபார் டெய்லி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது டெய்லி மெடிக்கேஷனாக அவங்களுக்கு இந்த ஒரு திங்கை வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஆஸ்மா அட்டாக் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஷார்ட் ஆக்டிங் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நம்ம இங்கே எவ்வளோ விஷயம் பார்த்துருந்தாலும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ஒத்துழைக்க போகிறது ஒரு எழுபது பர்சன்ட் தான் அந்த எழுபது பர்சன்ட் தான் வந்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் ஒத்துழைக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பது பர்சன்ட் அவங்களுடைய டெய்லி லைஃப் ஸ்டைல் அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய டேப்லெட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க டெய்லி லைஃப் ஸ்டைல் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றத டிட்டமைன் பண்ணி தான் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு இருக்கு லைக் அவங்க நியூட்ரிஷனல் லீட்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அவங்க சாப்பிடக்கூடிய அந்த போர்ஷன் எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் வந்துட்டு சாப்பிட்றாங்க அவங்க லார்ஜ் ஹெவி மீல்ஸ் வந்துட்டு சாப்பிடவே கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு கம்ப்ரெஷன் வந்துட்டு ஸ்டொமக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸ்டொமக்ல கம்ப்ரஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஃபுட்டு வந்துட்டு நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது டயஃப்ரம் வந்துட்டு கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அண்ட் லங்கியும் வந்துட்டு அது கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஆஸ்மா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் சிஓபிடி இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டாக இருந்தாலும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஸ்மால் அமௌண்ட்டை ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட்டை ஒரே சமயத்தில் சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணணும் அண்டு அவங்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட அவங்களுக்கு தொடர்பு வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அவாய்டு சிக் பர்சன் ஆர் இரிட்டன்ட் ஆர் வெரி கோல்டு வெதர் கோல்டு வெதர்லேயும் அவங்க போகக்கூடாது ரொம்ப ஹாட் வெதர்லேயும் போகக்கூடாது இரிட்டன்ட் ஏதாவது இருந்தால் அதோடைய பக்கத்தில் போகக்கூடாது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கக்கூடிய பீப்புள் கூட வந்துட்டு அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது இன்கேஸ் அவங்க ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்க பர்சனாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடிய பர்சன் கூடயும் அவங்க இருக்கக்கூடாது லைக் அ பேசிவ் ஸ்மோக்கர்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஸ்மோக்கிங் பண்ணக்கூடிய பர்சன் கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குமே லங் வந்துட்டு பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்களோட அளவுக்கு அப்புறம் வேக்சினேஷன் அவங்களுக்கு அப் டு டேட்ல இருக்கணும் லைக் ஆனுவல் ஃப்ளூ ஷார்ட் ஏதாவது போடுறாங்கன்னா அதையுமே கூட அவங்க எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் கண்டிப்பா ஆஸ்மா இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் ஆர் சிஓபிடி இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் போட்டுட்டே இருக்கணும் அண்ட் லைக் மெடிக்கேஷன் அவங்க கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் மெடிக்கேஷனை எடுத்துக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஆஸ்மா அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்தராக அவங்களுக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் உடனே ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பண்ணணும் அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த டேப்லெட்ஸ்க்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா லைக் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஆன்டிகோலினர்ஜிக்னா ஆன்டிகோலினர்ஜிக் மெடிக்கேஷன் எடுக்கிறதுனால ட்ரை மவுத் பிளட் விஷன் இந்த மாதிரிலாம் அதாவது கண் பார்வை வந்துட்டு கொஞ்சம் மங்களாக தெரியுது வாய் எல்லாமே ரொம்ப வறண்டு போகிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது அவங்களுக்கு இருந்தால் உடனே அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த மெடிக்கேஷன்லாம் என்னால் சாப்பிட்றதுனால இந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எனக்கு இருக்குன்றத ரிப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த ஆஸ்மா வந்துட்டு கண்டிப்பாக கியூர் பண்ண முடியாது ஆர் சிஓபிடியோ கியூர் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் அவங்களுடைய அந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் அப்புறம் அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸில் போகிறது அடிக்கடிக்கு ஆஸ்மா அட்டாக் வர்றது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்னா எழுபது பர்சன்ட் அவங்களுக்கு மருந்து ஒத்து வைக்க போது மீதி இருக்கக்கூடிய முப்பது பர்சன்ட் அவங்களுடைய டெய்லி லைஃப் அவங்க எப்படி லீட் பண்ணுறாங்க டெய்லி லைஃப் அவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்கன்றதை பொறுத்து தான் அவங்களுடைய சிவியாரிட்டி ஆஃப் ஆஸ்மா சிவி சிஓபிடி இருக்க போது தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே இந்த வீடியோவில் அவங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் அது நிறைய பேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இந்த டாபிக் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்